শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আশা রাখি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো তাই দেখো আমি রেডি হয়ে গেছি বাড়ি যাব বলে মন্দিরাও রেডি হয়ে গেছে রুদ্রকে নিয়ে বাড়ি যাব এবং মাকে দেখতে যাব কারণ মায়ের তো শরীরটা ভালো নেই সকালবেলা থেকে যেতে পারিনি তো ওই জন্য একেবারে মা বললো বিকালেই আয় রুদ্রকেও দিয়ে যাবি দেখাও করে যাবি বললাম ঠিক আছে তাই দেখো মা শুয়ে আছে তো বন্ধুরা সারাদিনের কাজকর্ম করে যদি আজকে তোমাদের সারাদিনের ভিডিওটা তেমনভাবে দিতে পারিনি মানে দিতেই পারিনি আর আজকে ব্লগটা আমরা বিকাল থেকে স্টার্ট করেছি আর মায়ের কাছে গেছিলাম আর তোমরা তো দেখতেই পেলে মা কেমন আছে আপাতত তো মা একটু সুস্থ হয়ে তোমাদের সামনে অবশ্যই একবার আসবো কারণ তোমাদের ভালোবাসায় আর তোমাদের আশীর্বাদে মা তো সুস্থ হয়ে যাচ্ছে অনেকটা তো এইভাবেই ভালোবাসতে থেকো এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো মা যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে তো থাম্বাইটা থেকে বুঝতেই পারছো আজকে কী বিষয়ে আমরা কথা বলতে এসেছি অনেকেই কমেন্ট করেছো অনেকেই লাইভে এসে বলেছো যে তোমাদের বারো বছরের মধ্যে যে দিনগুলো কাটিয়েছো কিছু কিছু তো স্পেশাল দিন সবারই থাকে অবশ্যই আমাদেরও ছিল তা সেই বিষয়ে সেই দিনগুলো অবশ্যই তুলে ধরবো এবং তোমরা কিন্তু সাথে থেকো স্কিপ করো না প্লিজ ডিটেলসটা শোনো তাহলে তোমাদের আশা রাখছি ভালো লাগবে আর তোমরা তো যেহেতু চেয়েছিলে অনেকেই তো খুব আনন্দ সহকারেই হয়তো ব্যাপারটা শুনবে তো এটাই আশা রাখছি তো চলো ও প্রথমে বলো তো বারো বছর আগের ঘটনা তো তোমরা মোটামুটি সবাই জানো বারো বছর পর যখন ওর সাথে আমার দেখা হয় প্রথম দিন সেটাও মোটামুটি তোমরা কিছুটা জানো আর যেগুলো স্পেশাল মুমেন্ট যেটা সব থেকে মানে সিনেমার মতন আমাদের সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছে মানে একটা দিন ও আসছিল আর কি ওর মানে যেখানে তোমরা তো অনেকেই জানো যে ও মাঝখানে সাজের কাজ করতো তো তখন আমার সাথে তো সবে সবে সম্পর্কটা বা শুরু হয় তো সাজের কাজ করতো তো ইন্না মুমেন ও সেই কাজটা দিতে যাচ্ছে আর আমি যে দোকানে থাকতাম সেই দোকান থেকে আমিও বেরোচ্ছি আর সেদিনকে ওর সঙ্গে আমার দেখা করারই কথা ছিল যে ও বলেছিল তোমার নিয়ে এক জায়গায় যাব এবার কোথায় যাব সেটাও আমায় বলেনি বললো যে জাস্ট ঘুরতে যাবো একটু ঘুরতে বেরোই চলো তার আগে মনে হয় দু তিন দিন ওর সঙ্গে বেরোনো হয়েছিল না ওর একটু কাজের চাপ ছিল কিন্তু বাড়িতে গেছিলো অবশ্যই দেখা হয়েছে কথা হয়েছে কিন্তু ঘুরতে বেরোনো হয়েছিল না মানে বলতে গেলে প্রতিদিনই আমরা ঘুরতে বেরোতাম তো সেখানে দাঁড়িয়ে ও বলে যে তাড়াতাড়ি তুমি কাজটা সেরে নাও আর আমিও তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে নিই দিয়ে চলো ফোন করছি তুমি তখন চলে এসো আমি বললাম তাহলে আমি তো কাকিমার বাড়ি যাব তাহলে তুমি এক কাজ করো কাকিমার বাড়ি থেকে আমি নিয়ে নিও ও সেটাই বলো যে তুমি তাহলে কাকিমার বাড়ি বসে থেকো কাজটা দেয়া হয়ে গেলে তারপর আমি ওখান থেকে বেরিয়ে ওখান থেকে আমি কাজ থেকে বেরিয়ে তোমায় ফোন করব তুমি চলে আসবে দিয়ে তারপরে আমার যেখান দিয়ে যাচ্ছি আর কি মানে আমি আসছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ফ্ল্যাটে তো যাই হোক একটা দরকারি আসছিলাম তো তখন কিন্তু আমি জানি না যে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ও আমাকে বলো আমি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি এইটুকুনি ফোনে কথা হয়েছে এবার কি হচ্ছে ওখানটা একটা জ্যাম বেঁধেছিল মানে জ্যামটা মানে কীরকম জ্যাম মানে একসাথে গাড়ি বাস টোটো সব একসাথে ঢুকে জ্যাম বেঁধে গেছে এবার কি হচ্ছে আমি এদিক থেকে যাচ্ছি আর ও এদিক থেকে আসছে এবার দুজন দুজনকে দেখিনি ও তাকাচ্ছে যে জ্যামটা কেন বাঁধলো দেখি আমিও তাকাচ্ছি যে জ্যামটা বাঁধলো প্রচণ্ড জ্ঞান জ্যাম হয়ে গেছে ওখানটা জ্যাম বেঁধে তো তারপরে কি হলো ঠিক আছে ও ঠিক এই পান্ত দিয়ে আসছে আমিও মানে এরকম দুজনের মুখোমুখি হয় না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ও ওইদিকে তাকাচ্ছে আমি ওই দিকে তাকাচ্ছি কিন্তু দুজনের ওয়েটা কিন্তু একই সেই ওয়ে ধরে আসছি হঠাৎ দেখি মানে যেতে যেতে মানে বাইকে সেটা পুরো এরকম ধাক্কা ধাক্কি লেগে গেল পুরো ধাক্কা ধাক্কি লেগে গেল এটা তো ভাববে সিনেমায় এটা হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের বাস্তবে হয়েছে মানে ও প্রথমত খেয়ে গেছে আমি প্রথমত ওর সাথেই লাগলো আমি এটা ছিল ওরই এক পরিচিত কাকিমা আর আমিও সেখানে লজ্জায় ওকে কিছু বলতে পারছি না মানে ধাক্কা ধাক্কি লেগে না আমি না ফট করে মুখের আমি মনে হয় একাশি কালার একটা শাড়ি পরেছিলাম আর ও এই জামাটাই পরেছিল 
আর সেদিনকে মানে যেহেতু আমি একটু শাড়িটা একটু অন্য টাইপের পরতাম একটু আঁচলটা বড় বেশ এতটা বড় করা থাকতো আঁচলটা হ্যাঁ ওর পছন্দ না ও বলতো তুমি একটু মডার্নভাবে শাড়ি পরবে আর সেদিনকে আমি একটু ওর কথা শুনে একটু আঁচলটা ছোটো করে মডার্নভাবে শাড়ি পরে বেরিয়েছিলাম আর আমরা রাস্তায় বেরোলেই একটাই ইয়ে থাকতো আমার যে ও আদার সেদিকে তাকাত না কেন আমি ওই লুকিং গ্লাসটা ওর যেহেতু ওর লুকিং গ্লাসটা ও এমনভাবেই রাখতো ও যাতে আমার মুখ দেখতে পারে আর আমি যাতে ওর মুখ দেখতে পারি আজও লুকিং গ্লাসটা সেই রকমভাবেই ওর গাড়িতে থাকে যাতে ও আমার মুখ দেখতে পারে আর আমি ওর মুখ দেখতে পারি কিন্তু আজকে এখন কিন্তু আমি আর সম্পূর্ণ আগে যেমনি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম ও এটাই বলতো যে আমার খুব ভালো লাগে যে তুমি পুরো রাস্তাটাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকো হ্যাঁ মানে রাস্তায় বেরোলে মানুষের কি রাস্তাঘাট বা আশেপাশে সব কিছু তো দেখে ও কিন্তু সেটা করতো না ও সব সময় আমি যতবারই লুকিং গ্লাসে চোখ রাখছি যতবারই দেখছি ও দেখি আমার মুখের দিকেই কিন্তু তাকিয়ে সেটা হতো এখন কিন্তু আর করে না এখন করি না এটা আমি স্বীকার করছি যে এখন আর হয় না কিছু কিছু মুমেন্ট এই যে মুহূর্তগুলো এবং যেটা সিনেমায় দেখা যায় যে আমার ঘড়ির সাথে ও জামা বেঁধে যাচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি এই জিনিসগুলো প্রতিটা মুহূর্তে এখন অবধি হয় আমার হাড়ের সাথে হয়তো ওর কানের দুল বেঁধে যাচ্ছে নাহলে আমার ঘড়ির সাথে হয়তো ওর হাতে চুরি বেঁধে যাচ্ছে ওর হাড়ের সাথে হাড়ের সাথে হয়তো আমার জামার কলারের বোতাম বেঁধে যাচ্ছে এটা প্রতিটা মুহূর্ত হয় প্রতিনিয়ত এই জিনিসগুলো ওর সাথে আমার সাথে হয় সেদিনকে আমাদের ধাক্কা ধাক্কি হয় সেদিনকে ও আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেছিলো এবং আমি ওই রেস্টুরেন্টটা শুধু দেখেছি দু একবার যেতে আসতে কিন্তু ভাবিনি ও সেদিনকে আমাকে ওই রেস্টুরেন্টে দাঁড় করিয়ে কারণ ওর জীবনটা তো তোমরা অনেকেই শুনেছ রেস্টুরেন্টে ঢোকার পর ও আমার ফিলিংসটা যেটা দেখেছিল মানে আমি পুরোই হাদা ঘোকা হয়ে গেছিলাম কারণ একটাই মানে আমি সত্যি একটু অবাক হয়ে গেছিলাম কারণ আমার জীবনে বারো বছর আগে রেস্টুরেন্ট ব্যাপারটা ছিল বারো বছরের মধ্যে আমার জীবনটা এমনভাবেই কেটেছে যেখানে কোনো রেস্টুরেন্ট বলো বা কোনো এখন যেই চায়ের দোকানগুলো হয়েছে ফেমাস ফেমাস টাইপের অলিফোর চা হয় স্ন্যাক্স হয় সেসব কোনো দোকানেই আমি কোনো দিন যাইনি সেই টোটালি জীবনটাই আমার অন্যরকম ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে ও যেদিন প্রথম নিয়ে গেল ও বলছে কি গো একটু হাসছো না একটু কীরকম আসমার্টভাবে হঠাৎ করে একটা কোনো কিছুতে গিয়েছে যেরকম একটা মানুষের ফিলিংস হয় ঠিক ওর ব্যাপারটাও সেরকমই মানে আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে যেন আমি অনেক বড় কিছু বড় কিছু পেয়ে গেছি যেখানে আর সত্যিই ভালোবাসা মানুষ যেটা যায় সেটা তো বড় কিছুই হয় সারপ্রাইজটা কিন্তু আমি ওখানে একটু হাসিনি সব থেকে বড় কথা একটু হাসিনি কারণ আমি একটু শখটি হয়ে গেছিলাম কারণ আমাকে তো কেউ জীবনে ওরকমভাবে নিয়ে যায়নি ও যখন ছিল তখন অনেকটাই অন্যরকম ছিল আমাদের এখানে তখন এইভাবে রেস্টুরেন্ট বলো বা কিছু এখন বারো বছরের মধ্যে অনেক কিছু আপডেট হয়েছে অনেক কিছু হয়ে গেছে সেটা একটা বিশাল মানে একটা কি বলবো এখন ট্রেনিং ট্রেনিং যেসব রেস্টুরেন্ট চা ওলা চা কর অনেক রকমের অনেক কিছু হয়েছে তো তখন বারো বছর আগে তো এই ব্যাপারগুলো ছিল না তখন আমাদের কাছে ওই ফুচকা খাওয়া ওই একটুখানি ঘুগনি খাওয়া ঝালমুড়ি খাওয়া এই ব্যাপারগুলোই ছিল এই ঘটি গরম যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে চলো চলো খাই এরকম একটা ব্যাপার ছিল চলো আমার কাছে তো প্রিয় ছিল ফুচকা চলো ফুচকা খাই না তাহলে হয়তো রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম একটু বসলাম বসে দুজন মিলে চাউমিন খেলাম বেরিয়ে গেলাম এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো আমাদের তো বারো বছর আগে সব থেকে আমি একটু বদমাইশি কি করতাম শোনো ও যখন আমার সাথে বসতো মানে ও তো শাড়ি পরা ছিল একদিকে পা দিয়ে ওকে বসতে হতো আমি ঝাড়া কষে ব্রেক মেরে দিতাম আর ওপর হুমড়ি খেয়ে আমার ওপর এসে পড়তো আমাকে বলতো তুমি বদমাইশি করছে না বলো আমার সাথে আর এগুলো তো একটু ভালো লাগে বলো এই ব্যাপারগুলো একটু রোম্যান্টিক মুহূর্ত দিয়ে যাই হোক এরকম অনেক কিছুই ঘটেছে আমাদের সাথে বারো বছর আগে তো তোমরা গল্প শুনেছো বারো বছর আগে দেখাটা দেখার দিনটা কেমন ছিল মানে ওকে তো অনেক বছর দেখতে পাইনি তেমনভাবে দেখিনি হয়তো ফোনে দেখতাম মাঝে সাঝে কিন্তু সেরকমভাবে তো আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি তো যেদিন প্রথম বারো বছর বাদে ওর সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হয় সেদিনটা আমি পুরো নর্মালি একটা ঘরের আট পরে শাড়ি পরে যায় মানুষের ঠিক যেরকম আট পরে ঠিক নয় কিন্তু সেটা গ্রামের বউ একটা এতখানি পার একটা ব্যাপার নিয়ে মানে সেই হালকা একটা ছোট্ট টিপ মুখে হালকা একটু মানে লিপস্টিক আমি ওকে শিখালাম যে আইলাইনার পরো মাস্কারা দাও এই জিনিসটাই পারতাম না আমার প্রথম প্রথম ওই আমাকে আইলাইনার পরিয়ে দিত তোমরা তো অনেকেই দেখেছ আর এর আগে যেদিনকে আমাকে সাজালো তাতেও দেখেছো ও আইলাইনারটা ভালো পড়াতে পারে ওই আমাকে শিখালো আর এই কুর্তি এই কুর্তিটা আমি যখন এখানে আসি ফ্ল্যাটে 
তখন থেকে আমাকে ও কুর্তিটা পরানো মানে পড়তে হবে মা বললো যে কেন পড়বি না পর ভালো লাগছে আমি একটু দ্বিধাবোধ করতাম একটু আমার মনের দিক থেকে আমি শাড়ি পেতাম না বলতাম যে অবশ্যই সরু প্রিন্ট করে শাড়ি পরবো কিন্তু আমি কুর্তি পরতে পারবো না আর জিন্স নিয়ে তো ঝামেলা হলো সেটাও দেখেছ তোমরা আর জিন্স একটা কিনে পরেই আছে আর একটা জামা কিনে দিয়েছিল জিন্সের সঙ্গে একটা টপ একটা জামা কিনে দিয়েছিল টপটা তো জামা একবার দুবার পরেছি একবার মেলাই গেছিলাম পরে আর জামাটা টোটালি নতুন আছে এখনও পরাই হয়নি তো তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছ জিন্স পরার জন্য তো ইচ্ছা আছে আগামী কোনো একদিন জিন্স অবশ্যই পরব আর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে সেটা শেয়ারও করব আর দেখা যাক মানে বারো বছর পর যখন আমরা আবার একসাথে হলাম খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আমাদের বিয়েটা হয়ে যায় তোমরা হয়তো অনেকেই জানো আমার অনেকেই জানো না আর আমরা মানে আমি যা আবার একটু দেরি করতে চেয়েছিলাম ও সেটা করতে না আমার আর তসই ছিল না মানে যাকে চেয়েছিলাম বারো বছর আগে তোমরাই বলো না যে বারো বছর পর যখন পেয়ে গেলাম তখন হ্যাঁ তখন কি মানে মানে কি বলো তখন তো একটা প্রবল এখন যে মানে এই ব্যাপারটা যখন তখন তো প্রবল ইচ্ছা যে না ওকে পেতে হবে এইভাবে মানে আমি আর ওকে হাতছাড়া করতে চাই না আবার যদি ফসকে যাই এরা একটা ফসলানোর এরকম কোনো ব্যাপার কোনোদিন ছিল না আর আমি জানতাম যে না আমি কোনোদিনই আর এরকম কিছু আমার জীবনে আমি আনবো না এমন কোনো দিন যেখানে অন্য আর থার্ড পার্সেন্ট কাউরি হাত ধরি কিন্তু ওর হাত তো সবসময় ধরতে চেয়েছিলাম এটা ঠিক কিন্তু তবুও কথা ভেবেছিলাম যে না আমার তো একটা অতীত ঘটে গেছে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আবার ওর হাতটা ধরবো তো যেখানে ও রাজি সেখানে তো আর কোনো কথাই নেই মানে মিয়া বিবি রাজি এবং সামনে কিন্তু আমাদের অ্যানিভার্সারি অনেকেই হয়তো জানো সেটা হচ্ছে বাইশে জুলাই এবং বাইশে জুলাই কিন্তু আমি যে ওকে বিয়ে করব বা ও যে আমার বিয়ে করবে এটা কিন্তু ও আমি দুজন আর কেউই জানতাম না যদি বলো কেন কেন সেদিন সকাল থেকে আমার সাথে ওর সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া প্রচণ্ড মানে তোমরা তো কম বেশি শুনেছ আচ্ছা তোমরা কি এরকম জানো যে প্রচণ্ড ঝগড়া হওয়ার পর হট করে রাত্রিবেলা বিয়ে হয়ে গেল এরকম কারোর জীবনে আছে নাকি তাহলে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও ওদের সাথে সকালবেলা রাত্রিবেলা কথাটা তো হয়ে গেল সকালবেলা ঝামেলাটা এটা নিয়েই হচ্ছিল ওকে আমি বারবার বলছিলাম যে চলো আর ওয়েট করার দরকার নেই প্রেম টেম বিয়ের পরে গিয়ে করব কারণ বিয়ের পরেও তো প্রেম করা যায় অবভিয়াসলি তাই নয় আর এখন বলে বিয়ের পর প্রেম হয় না আমাকে বিয়ের পর যখন এখানে আলো একটা কথাই বলো বিয়ের পর প্রেম হয় না বিয়ের পর কি প্রেম হয় বিয়ের পর প্রেম করা যায় না আমি তো ওকে আগেই বলেছিলাম বিয়ের পর সংসার জীবনে ঢুকে যাবে তখন এইসবগুলো মাথায় কোনো সময়ই আসে না তখন ভাবে মানুষের চিন্তা ভাবনা হয়ে যায় যে কীভাবে সংসারটা চালাবো কীভাবে চলবো কীভাবে ঘুরবো তারপরে তো আমরা যখন এরকমভাবে বিয়ে করি আমাদের এই কৃষ্ণনগরে এই বুকে মানে আমরা আছি আর কেউ আছে কি না আমার জানা নেই না আমাদের কৃষ্ণনগরে আমার ঠিক আর জানা নেই যে আমাদের মতন আর কেউ আছে বলতে পারবো না তবে এই কৃষ্ণগরের বুকে আমি মনে করি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মতন আমি আর ওই আছি যারা আমরা বিয়ে থাও করেছি সমকামী হয়েও এবং বলে বেরিয়েছি যে আমরা বি স্বামী স্ত্রী এবং সেই পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি এবং সেটা তো কন্টিনিউ চলছে এটা তো তোমরা জানো আর যবে থেকে যে এই ব্যাপারটা নিয়ে টিভি এবং সেই জায়গায় ছোট বড়ে অনেক বাধা বিঘ্ন এসছে কাজের দিক থেকে ওর এসছে আমার তো সবাই কম বেশি তোমরা তো এর আগেও একটা ভিডিওতে শুনেছো যে আমাদের আমি একটা কাজ করতাম যেখানে আমার কাজটাও বন্ধ হয়ে গেছিল তো চলো সেখানে একটু সময় তো খারাপ অবশ্যই এসছিল কিন্তু তবু আমরা এক সঙ্গে শক্ত করে হাতটা ধরে আছি আর ছিলামও সেই সময় আর ভবিষ্যতেও যত বাধাই আসুক না কেন আর যাই হোক না কেন এরকমভাবেই আমরা দুজন দুজন আর হাতটা এরকমভাবেই ধরে থাকবো এইটুকুনি কথা তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বললাম তোমরাও সাক্ষী থাকলে এই কথার আর এই ভালোবাসার আর এই জীবনের তো থাকবেই কারণ সব কিছু যা ঘটে বা ঘটবে আর ঘটে চলেছে সব কিছুই কম বেশি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর করবো আর করতে থাকবো আর তোমাদের ভালোবাসা এইভাবে পাবো আশা রাখছি আগামী দিনগুলো তোমরা এইভাবেও তোমরাও আমাদের পাশে থাকবে এবং আমাদের ভালোবাসা দেবে তো যাই হোক এই হলো আমাদের বারো বছর পরের প্রেমের কাহিনী হয়তো খুব তাড়াতাড়ি আমরা বিয়েটা করে নিয়েছিলাম বলে সিনেমা বায়োস্কোপ দেখা এরকম খুব বেশি হয়নি কিছু কটা দিন হয়েছে 
তো যাই হোক তোমরা অনেকেই শুনতে চেয়েছিলে তো দেখো যেটা আমাদের সাথে হয়েছে বা যেটা আমরা কাটিয়েছি সেই দিনগুলো এটা অনেকেরই প্রশ্ন অনেকে আমাকে বলে যে কিভাবে কি করব কি বৃত্তান্ত কিন্তু তা বলে বিয়ের পর প্রেম হয়নি এটা বলে এটা বলেও আবার ভুল হয় নাতে আসার পর প্রথম প্রথম দিক আমরা খুবই মানে সে প্রেম করা মানে কি রকম ব্যাপারটা তোমাদেরকে একটু বলি সেটা না বলে বুঝতে পারবে না ধরো ও চলে গেছে বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে মিন্স আমার ফ্ল্যাট থেকেও আমাকে না বলেই বেরিয়েছে আমাকে বললো আমি এটা কোথাও কিনতে যাচ্ছি কিছু আমি বললাম ঠিক আছে যাও দিয়ে হট করে বলছে তুমি আমার সাথে এখানে দেখা করতে পারবে আমি না একটু আকাশ থেকেই পড়তাম দেখা তোমার সাথে এখানে কেন বলছে না একটু আসো না তোমার সাথে খুব দরকার আছে মানে ব্যাপারগুলো এত মিষ্টি একটা ব্যাপার রোম্যান্টিক মানে ব্যাপার কি বলবো দিয়ে কি যে কেন তুমি তো বাড়িতে সেই কিন্তু যে ওকে ছাড়া আমি বেরোবো না কারণ আমি একা রাস্তায় বেরোনো পছন্দ করে নিই আজও তাই ও কিন্তু মাঝে মাঝে আমায় সারপ্রাইজ দিত যেরকম প্রেমিক প্রেমিকারা দেখা করে লুকিয়ে বা বলে এবার দেখো আমাদের এখানে তো লুকোচুরির কোনো ব্যাপার ছিল না দিয়ে ফোন করে আমায় ডাকছে ও মা গিয়ে দেখি একটা হাতে গোলাপ ফুল নিয়ে বলছে নাও তোমার জন্য এটা दरजा <laughs> দিয়ে দরজা দিয়ে দিয়ে বলছে যে এই নাও আই লাভ ইউ আমি না একটু ধরুন মানে এই প্রেমগুলো বিয়ের পর কিছু কিছু প্রেমও আমাদের জীবনে মানে প্রেমের ঘটনা বা সেগুলো ঘটে সেগুলো কোনো সময় আমি না জানি ওর পছন্দের কিছু ক্যাডবেরি নিয়ে আসলাম বা কোনো সময় ও ফুল যেহেতু খুব ভালোবাসে আমি ফুল নিয়ে আসি কোনো সময় হয়তো আমি ওকে ফোন করে ডাকি এই তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি তুমি একটু আসতে পারবে ও বলে কেন खूब छोड़ मध्य डेडी तुम रेडी नीचे चले आसो दोकान जो दोकान मन मन आदि कारण जन्मदिन आगे चौबीस एप्रिल जन्मदिन तो रात्रि जन्मदिन 
তারপরে ও আমাকে জন্মদিনের দিন আমরা সবাই মিলে কফি খেতে গেছিলাম রেস্টুরেন্টে গেছিলাম তারপরে বাড়িতে তো আমি রান্না বান্না করেছিলাম সেই একটা আয়োজন ছিল প্লাস ও আমাকে একটা মানে রাত্রিবেলায় যে বারোটার সময় যে ওরকমভাবে ফুলের তোরাই না গিফট করবে এটা আমিও জানতাম না কারণ আমার জন্মদিন আমি পুরোটাই সারপ্রাইজ দেখেছিলাম ও কিন্তু ঘুরছে ফিরছে বলছে বলছে তোমার কি মনে নেই যে আজকে আজকে আমার জন্মদিন মায়ের সামনে পারলে কোন একদিন তার কিছু পিট পিক আমি পোস্ট করব তোমরা অবশ্যই দেখো আর সেদিনকে কৃষকরের অনেকটা এলাকা জুড়ে আমাকে ও নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল এবং শুধু আমি ছিলাম না আমাদের সঙ্গে ছিল আমাদের ভাই ছিল দুটো বোন ছিল আমাদের দুই তারপরে আমার বান্ধবী ছিল আর একটা ভাই ছিল আমার বন্ধু ছিল দুই বন্ধু ছিল মানে আমরা সবাই মিলে ওই যে একটা সুন্দরভাবে মানে কি মানে অনেক রাইড আর কি আমরা কৃষ্ণগড়ের মধ্যে দিয়ে সব সবাইয়ের কাছে ধরো বাইক একটা খুব সুন্দরভাবে আমরা সেদিনকে একটা ভীষণ মজা রাইড করেছিলাম আমি কোনোদিন ভাবতেই পারিনি আমার জন্মদিনটা ও এইভাবে কারণ ও বাইক মানে ও ঘুরতে ভীষণ ভালোবাসে প্লাস বাইকে চেপে ঘুরতে খুব ভালোবাসে তাই এটা আমি একটা প্ল্যান করেছিলাম সবাই মানে ও জানতো না যে ওকে এটাই সারপ্রাইজ দেবো যে আমরা পুরো কৃষ্ণগড়ের নিয়ে যাবে কেক কাটা হবে আনন্দ করব সেটাও আমি জানতাম না তো এই হচ্ছে আমাদের ভালোবাসা প্রেম শুধু বিয়ের আগে নয় বারো বছর বাদে গিয়ে যে প্রেমটা অল্প দিনে ছিল বিয়ের খুব তাড়াতাড়ি যেহেতু আমাদের বিয়ে হয়ে গেছিলো প্রেমটা বিয়ের পরেও ছিল আজও আছে হয়তো কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক চাপে মানে মায়ের অসুস্থতা বাবার অসুস্থতা তারপরে নিজেদের একটু টেনশান এই নিয়ে একটু এখন মোটামুটি আছি তাহলে ভালোবাসাটা কখনোই নয় ভালোবাসা সব সময় আছে ছিল আর সারা জীবন এরকমভাবেই ভালোবাসাটা থাকবে আর তোমার তোমরাও আশীর্বাদ করো আর দেখো একটা সংসারে থাকতে গেলে একটু খুঁটিনাটি ঝামেলা অশান্তি হয়েই থাকে কিন্তু তার মানে এটা নয় যে ওকে আমি ভালোবাসি না বা ও আমাকে ভালোবাসে না কারণ আমাদের ভালোবাসাটা এতটাও ঠুনকো নয় যে সব একটুখানি ঝড় লাগলেই সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাবে হয়তো কিছু মুহূর্ত হয়তো অনেক সময় রাগ হয় অনেক সময় অনেক কিছু চিল্লে ফেলি বলে ফেলি কিন্তু আবার অভিমান হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি রাগ ঠিক না অভিমান আবার কিন্তু আমরা দুজনে এক হয়ে যাই ব্যাপারগুলোতে তো তোমরা এইভাবে আশীর্বাদ করো পাশে থেকেও জানি না কতটা গুছিয়ে বলতে পারবো না কিন্তু খুব ভালো লাগলো তোমাদের সাথে আজকে এই ব্যাপারটা শেয়ার করতে পেরে তোমরাও শুনতে চেয়েছিলে তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের বারো বছর পরের প্রেম কাহিনী এবং বিয়ের পরের প্রেম কাহিনী মানে দুটোই একসাথে বলতে পারো এবং সেটা চলবে যতদিন আমরা একসাথে বাঁচবো এটা মনে করি তোমরা এইভাবেও পাশে থেকো আর আমি একটা কথাই বলবো এগিয়ে যাও সামনের দিন কারণ জীবন তো অনেক ছোট হলেও কিন্তু আছে বাইশে জুলাই আমাদের বিবাহ বাসিকিটা ভালোভাবে করার এবং আনন্দ করার খুব 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 ভালোভাবে আনন্দ করার দেখা যাক কি হয় হয় আর কি দেখা যাক সেটা এখন বুঝতে পারছি না তো যাই হোক আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম আমরাও কিন্তু আমাদেরকে এরকম ভাবে ভালোবাসা একদম একদম ভালোবাসা দিচ্ছ আর এইভাবে পাশে থেকো আর আমাদের তরফ থেকেও তোমাদেরকে অনেক 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 ভালোবাসা অনেক ভালোবাসা গো ভাবতেও পারিনি এটা এটা ফ্যামিলি পাবো তোমাদের মতন ভালোবাসার মানুষ পাবো কারণ দেখো দুঃখের সময় ভালোবাসার মানুষরা সবসময় পাশে থাকে এবং মায়ের যখন এই অবস্থা তোমরা প্রত্যেকে খোঁজ নিয়েছ মেসেজ করেছ তোমার কাছে হয়তো উত্তরটা ঠিকভাবে দিতে পারেনি তার জন্য অনেক সরি চাইছি কিন্তু তোমরা যেভাবে পে করেছ তোমরা যেভাবে ভালোবাসা দিয়েছো ধন্যবাদ দিয়ে আমি কোনোদিন এই ভালোবাসাটাকে ছোট করতে পারবো না কারণ ভালোবাসা ভালোবাসাই হয় আর তোমরা যেহেতু আমাদের এত ভালোবাসা দিচ্ছ আমাদের তরফ থেকেও তোমাদেরকে অনেক 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 ভালোবাসা আর তোমরা এইভাবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আগামী দিনগুলো তোমাদেরও খুব 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 ভালো কাটুক এটাই সবসময় চাই তো আজকের মতন টাটা টাটা